வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு சமூகறிவியலில் சிந்துவெளி நாகரீகம் அப்படின்ற யூனிட்டில் இருந்தால் ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் வச்சு தான் நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி வாங்க முதல் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பொறுத்துக ஸோ மெசபடோமியா நாகரீகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சரிங்களா கிமு மூணாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெசபடோமியா நாகரீகம் சிந்துவெளி நாகரீகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் சரிங்களா கிமு மூணாயிரத்தி முந்நூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரீகம் எகிப்த் நாகரீகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிமு மூணாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு வரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீன நாகரீகம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் கிமு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக அப்படியே நான் கொடுத்துருக்குறேன் கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன வேரியேஷன் அப்படின்னா ஸோ ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுன்னா இது வந்து மூணாயிரத்தி ஐநூறு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு இரநூறு கம்மி பண்ணியிருக்கிறோம் மூணாயிரத்தி முந்நூறு அதுலேருந்து திரும்ப இரநூறு கம்மி பண்ணிக்கிறாங்க மூணாயிரத்தி நூறு சரிங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து மூணாயிரத்தி எழுநூறு ஸோ இந்த மூணு ஆ மூணு ஆப்ஷன் நம்ம கரெக்டாக நம்ம பார்த்தோம்னாவே ஈஸியாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து பொருத்துக்கள் தான் வரும் சரிங்களா ஆகையினால் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இது கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுங்க மெசபோடோமியா நாகரீகம் மூணாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் சிந்துவெளி நாகரீகம் மூணாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் எகிப்து நாகரீகம் கிமு மூணாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் சீனா நாகரீகம் பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரை சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இன்னொரு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா பர்டிகுலராக கேட்டாங்க அப்படின்னா சீனா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுன்னா சீனா வந்து ரெண்டு எழுத்து சரிங்களா சீனா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எழுத்து ஸோ அதன் பிரகாரம் இங்கே பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ரெண்டாக வருது இல்லையா ஸோ அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அரப்பா நாகரிகத்தின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் டேஸ் என்ற ஆங்கிலேயர் தமது நூலில் விவரித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யார் அந்த நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் மேசன் அப்படின்றவர் தான் சரிங்களா அரப்பா நகர நகரத்தின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் சார்லஸ் மேசன் என்ற ஆங்கிலேயர் தனது நூலில் விவரித்தார் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் லாகூருக்கும் கராச்சிக்கும் இடையே எப்பொழுது ரயில் பாதை போடப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சரிங்களா லாகூருக்கும் கராச்சிக்கும் இடையே எப்பொழுது ரயில் பாதை போடப்பட்டது அப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மும்பை டு தானே சரிங்களா அது கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நாலாவது கொஸ்டின் எப்பொழுது அரப்பா மற்றும் மொகஞ்சந்திர நகரங்களை அகழாய்வு செய்ய ஆரம்பித்தனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது எப்பொழுது அரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதிரோ நகரங்களை ஆய்வு செய்ய ஆரம்பித்தனர் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்க எந்த ஆண்டு ஜான் மார்சல் இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி அதாவது ஆய்வுத்துறையின் இயக்குநராக இருந்துள்ளார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சரிங்களா எந்த ஆண்டு சார் ஜான் மார்சல் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் இயக்குநராக இருந்துள்ளார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதுரோவிற்கும் இடையே பொதுவான அம்சங்களை இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா அதுவும் கூட சார் ஜான் மார்சல் தான் சரிங்களா அரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதுரோவிற்கும் இடையே பொதுவான அம்சங்களை இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா சார் ஜான் மார்சல் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நாகரீகம் என்ற சொல் பண்டைய லத்தீன் மொழி சொல்லானது அதாவது சிவிஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது சரிங்களா நாகரீகம் என்ற சொல் பண்டைய லத்தீன் மொழி சொல்லான சிவிஸ் என்பதிலிருந்து வந்தது இதன் பொருள் டேஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க அதாவது சிவிஸ் அப்படின்னா ஸோ நகரம் அப்படின்றது பொருள் சரிங்களா அதாவது சிட்டிசன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சிவிஸ் அப்படின்னா நகரம் என்பது பொருள் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நிலத்தடியை ஆய்வு செய்ய டேஸ் பயன்படுத்தினர் அப்படின்றாங்க அதாவது காந்த புலவரடியை பயன்படுத்தினர் நிலத்தடியை ஆய்வு செய்ய டேஸை பயன்படுத்தினார் அப்படின்னா காந்தப்புல வருடி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஸோ ஒன்பதாவது கொஸ்டின் எஞ்சிய பொருட்களை புதையுண்டு இருக்கின்றனவா இல்லையா என்பதனை டேஸ் மூலம் அறியலாம் அப்படின்றாங்க ரேடார் கருவிகள் மூலம் அறியலாம் 
எஞ்சிய தொல்பொருட்கள் புதையுண்டு இருக்கின்றனவா இல்லையா என்பதனை ரேடார் கருவியின் மூலம் அறியலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க இந்திய தொல்லியல் துறை ஏஎஸ்ஐ ஆனது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் டேஷ் என்பவரால் புதுதில்லியில் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க யார் அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கனிங் ஹோம் அப்படின்றவர் தான் சரிங்களா இந்திய தொல்லியல் துறை ஏஎஸ்ஐ ஆனது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் அலெக்சாண்டர் கானிங் ஹோம் என்பவரால் புதுதில்லியில் நிறுவப்பட்டது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எவை எதை விட பழமையானது அப்படின்றாங்க மொஹஞ்சதுரோ அறப்பாய்வை விட பழமையானது அப்படின்றது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தவறானது இது சரிங்களா ஹரப்பா மொஹஞ்சதுரோவை விட பழமையானது ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து சரி சரிங்களா ஸோ எதை எவை எதை விட பழமையானதுன்னா அறப்பா மொஹஞ்சதுரோவை விட பழமையானது அப்போ அறப்பா தான் பழமையானது முகஞ்சதுரோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸோ அதனால தான் சிந்துவெல்லி நாகரிகத்தை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அறப்பா நாகரிகம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பதினொன்று ஆச்சு பன்னெண்டாவது பாருங்கள் கால வரையறை சிந்துவெளி நாகரிகம் அதாவது புவி எல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெற்கு ஆசியாவில் இருக்கக்கூடியது சரிங்களா புவி எல்லை வந்து தெற்கு ஆசியா காலப்பகுதி வந்து வெண்கல காலம் சரிங்களா காலப்பகுதி வந்து வெண்கல காலம் புவி எல்லை வந்து தெற்கு ஆசியா காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னே பார்த்தோம் மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சரிய தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சரிங்களா நகரங்கள் வந்து ஆறு பெரிய நகரங்கள் இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருந்துள்ளதாக தெரியப்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சிந்துவெளி பற்றின ஒரு ஸோ அந்த நில எல்லை எப்படி இருந்தது கால வரையறை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா புவி எல்லை பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ஆசியா காலப்பகுதி வந்து வெண்கல காலம் சரிங்களா காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி அதாவது மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அது பார்த்தீங்கன்னா கிமு சரிங்களா போ ஆ மு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் நகரங்கள் வந்து ஆறு பெரிய நகரம் இருந்திருக்குது இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருந்துள்ளன பதிமூன்றாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் அறப்பா நாகரீகம் ஒரு டேஷ் எனலாம் அப்படின்றாங்க நகர நாகரீகம் அறப்பா நாகரீகம் ஒரு நகர நாகரீகம் பதினாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சிந்துவெளி நாகரீகத்துக்கு முன்னோடி எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது மெஹார்கர் அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் வருடம் பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ சிந்துவெளி நாகரீகத்திற்கு முன்னோடி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெஹார்கர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினைந்தாவது கூற்று சிந்துவெளி மக்கள் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு சொட்ட செங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன சரிங்களா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி மக்கள்லாம் கட்டடங்கள் கட்டுறதுக்கு வந்து சொட்ட செங்கல்கள் தான் பயன்படுத்திருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அவை வலுவானவை கடினமானவை நிலைத்து நிற்கக்கூடியவை நெருப்பை கூட அதாவது தாங்குபவை மேலும் அவை நீரில் நாள் கரைவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூற்று காரணம் சரி காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது அதுதானே சாதாரண செங்கலுக்கும் சொட்ட செங்கலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ சாதாரண செங்கல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரணமாக மழை வந்தவே நினைஞ்சு போயிடும் இதே சொட்ட செங்கல் அப்படின்னா அதை வச்சு வீடு கட்டலாம் பில்டிங் எவ்வளோ கட்டினாலும் அது தாங்கிட்டு தான் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே பதினாறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் தானிய களஞ்சியம் எங்கு உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறப்பால் ஒரே ஒரு அதாவது அறப்பால் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா தானிய களஞ்சி இருக்குது மற்ற அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா மொகஞ்சதுரோவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து கோட்டைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மகஞ்சதுரோவில் காணப்படுபவை அப்படின்கிற அதாவது அறப்பாவில் இருக்கிறது வந்து தானிய களஞ்சம் மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ அறப்பாவில் இருக்கிறது தானிய களஞ்சம் மட்டும்தான் மொகஞ்சதுரோவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் மொகஞ்சதுரோவில் பார்த்திங்கன்னா பெருங்குளம் இருக்குது கூட்டு அரங்குகள் அதாவது பொது பொது இடம் சரிங்களா கூட்டங்கூட்டு இடம் போல் சரிங்களா அதில் பார்த்திங்கன்னா இருபது தூண்கள் மற்றும் நாலு வரிசைகள் கொண்டது தலைவர் சிலை கிடச்சிருக்குது அதாவது இந்த தாடி எல்லாம் வச்ச மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நடன மாது வெண்கல செலத்தாலான நடன மாது இது கிடச்சிருக்குது ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படின்றது சரியான ஆன்சர் முகஞ்சதுரோவில் காணப்படுபவை எவ்வளோ அப்படின்னா பெருங்குளம் கூட்டு அரங்கு தலைவர் சிலை நடன மாது ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படின்றது சரியான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களை கொண்ட தானிய களஞ்சியம் ஒன்று எங்கு கண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாவில் ராக்கிகர் ராக் ராகிகர்கி அப்படின்ற இடத்துல வந்து 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சரிங்களா செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களை கொண்ட தானிய களஞ்சம் ஒன்று எங்கே கட்டப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரியானாவில் வந்து ராகி ஹர்கி அப்படின்ற இடத்துல சிந்து வெளி முத்திரைகள் தற்காலத்தில் எங்கு கிடைத்துள்ளன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஈராக்கு குவைத்தில் கிடச்சிருக்கு சிரியாவிலையும் கிடச்சிருக்கு சுமேர் அப்படின்ற இடத்துலையும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் சிந்துவெளி முதிரைகள் தற்காலத்தில் எங்கு கிடைத்துள்ளன அப்படின்னா ஈராக்கில் கிடச்சிருக்கு குவைத்தில் கிடச்சிருக்கு சிரியாவிலையும் கிடச்சிருக்கு சுமேரியர் ஸோ அங்கேயும் கிடச்சிருக்கு ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் இருபதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் சுமேரியாவின் அக்காடியா பேரரசுக்குட்பட்ட அரசன் நாரம் சின் என்பவர் சிந்துவெளி பகுதியில் உள்ள டேஸ் என்னும் இடத்தில் இருந்து அணிகலன்கள் வாங்கியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து தன்னுடைய நூலில் எழுதியிருக்கிறாராம் எங்கே அப்படின்னா மெலுக்கா அப்படின்ற இடத்தில் இருந்து அணிகலன்கள் வாங்கியதாக சுமேரியாவின் அக்காடியா பேரரசுக்குட்பட்ட அரசன் நாரம் சின் என்பவர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு சரிங்களா மெலுக்கா அப்படின்றத கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுங்க நாரம் சின் அப்படின்ற அந்த மன்னன் பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அரப்பா மக்கள் போக்குவரத்திற்கு டேஸை பயன்படுத்தினர் அப்படின்றாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு குதிரை பற்றி சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது சரிங்களா ஸோ காலை அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் அரப்பா மக்கள் போக்குவரத்திற்கு காலையை பயன்படுத்தினர் அடுத்த கொஸ்டின் இருபத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் ஹரப்பா மக்களின் கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடும் தளம் தற்காலத்தில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் லோத்தல் அப்படின்ற இடத்துல சரிங்களா அரப்பா மக்களின் கப்பல் கட்டும் மற்றும் சப்பனிடும் தளம் தர் அதாவது தற்காலத்தில் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா குஜராத்தில் லோத்தில் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஒரு தானிய கலைஞ்சி ஒன்று எங்கே ஹரியானாவில் வந்து ராகி கர்கி அப்படின்ற இடத்துலன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அரப்பா மக்களினுடைய கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா குஜராத் லோத்தல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இருபத்தி மூன்றாவது கொஸ்டின் பார்ப்போம் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள லோத்தலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தந்தத்தினாலான அளவுகோல் டேஷ் மில்லிமீட்டர் வரை சிறிய அளவீடுகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்றாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மில்லிமீட்டர் சரிங்களா ஸோ இன்னொரு முறம் படிக்கிறோம் பாருங்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள லோத்தலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தந்தத்திலான அளவுகோல் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு மில்லிமீட்டரை விட சிறிய அளவீடுகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இருபத்தி நாலாவது பாருங்கள் மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா செம்பு அப்படின்றத நம்ம நிறைய படிச்சுருக்கிறோம் சரிங்களா மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது அப்படின்னா செம்பு செம்பினுடைய இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா தாமிரத்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது ஆன்சர் பாருங்கள் பி மற்றும் சி அப்படின்றது தான் இந்த கொஸ்டனுக்கு சரியான ஆன்சர் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை வந்து செம்பு கொடுக்காமல் தாமிரம் மட்டும் கொடுத்தாங்கனா ஐயோ செம்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விட்டு வந்துடக்கூடாது தாமிரம் கொடுத்தாங்கனா தாமிரத்தை ஆன்சராக நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கு தான் இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தேன் நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வெண்கலத்தால் ஆன நடனமாது சிலையை எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டனா நான் மேலேயே சொன்னேன் சரிங்களா தலைவர் சிலை ஸோ நடனம் மாதிரி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மொகஞ்சதுராவில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரிங்களா மொகஞ்சதுரா சி அப்படின்றது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு கேவிடி விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா கேனா கொற்கை வீனா வஞ்சி டீனா தொண்டி சரிங்களா ஸோ கொற்கை வஞ்சி தொண்டி ஸோ இவை அனைத்தும் அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் இருபத்தி ஏழாவது பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திராத உலோகம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரும்பு பற்றி அவங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது சரிங்களா ஸோ இரும்பு தான் அவங்க அறிந்திராத உலோகம் சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திராத விலங்கு எது அப்படின்றாங்க குதிரையும் அவங்க அறிந்திராத விலங்கு சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திராத உலோகம் எது அப்படின்னா இரும்பு சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திராத விலங்கு எது அப்படின்னா குதிரை நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சிந்துவெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய டேஸை பயன்படுத்தினர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிவப்பு நிற மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் ஸோ அந்த சிவப்பு நிற மணிக்கற்களுக்கு தான் கார்லியன் அப்படின்றது பெயர் ஸோ ஏ மற்றும் பி அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் சரிங்களா சிந்துவெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய சிவப்பு மணிக்கற்கள் தான் வந்து பயன்படுத்தினாங்க இந்த சிவப்பு மணிக்கற்களுக்கு வந்து பெயர் என்ன அப்படின்னா கார்லியன் அப்படின்றது பெயர் ஸோ அதனால் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சியில் வந்து ஏ மற்றும் பி அப்படின்னா கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ சி அப்படின்றதா
தாய் தெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது அப்படின்றாங்க ஓகே அரப்பா நாகரிகம் சரிய தொடங்கியது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு பிறகு என்ன ஆகுது அரப்பா நாகரிகம் வந்து சரிங்க தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தோற்றுவிக்கப்பட்டது மூணாயிரத்தி முந்நூறு சரிய தொடங்கியது பார்த்தீங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி இரண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா சுமேரியர்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது பாருங்கள் இனஸ்கோ டேசியை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடமாகவும் உலக பாரம்பரிய தளமாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றாங்க எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹரப் அதாவது மொஹஞ்சதுரோ அப்படின்றது தான் சரிங்களா யுனெஸ்கோ மொஹஞ்சதுரோவை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடமாகவும் உலக பாரம்பரிய தளமாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் அரப்பா என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா இடுகாடு மேடு அது சரிங்களா இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அரப்பா என்பதன் பொருள் இடுகாட்டு மேடு இதுவே மொஹஞ்சதுரோ என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா புதையுண்ட நகரம் சரிங்களா மொஹஞ்சதுரோ என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா புதையுண்ட நகரம் அரப்பா என்பதன் பொருள் இடுகாட்டு மேடு மொஹஞ்சதுரோ என்பதன் பொருள் பொதையுண்ட நகரம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு பொருளின் வயதை அறிய பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோட்டோப்பு எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சி ஃபோர்டீன் அதாவது கார்பன் பதினாலு அப்படின்றது தான் சரிங்களா கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்கள் தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு பொருளின் வயதை அறிய பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோட்டோப்பு எது அப்படின்னா சி ஃபோர்டீன்ற ஐசோட்டோப்பு தான் ஸோ ஆப்ஷன் பி அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் முப்பத்தி ஏழாவது பாருங்கள் டேசில் காணப்படுகின்ற பெருங்குளமே உலகின் முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட பொதுக்குளம் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஸோ பெருங்குளம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் மொகஞ்சதுரல் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் ஸோ அப்போ மொகஞ்சதுரோ அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் முப்பத்தி எட்டாவது பாருங்கள் பொறுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சிந்துவெல்லி நாகரிகத்தின் பரப்பளவு எந் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மேற்கில் வந்து பலுசிஸ்தான் மற்றும் மக்ரான் கடற்கரை சரிங்களா பலுசிஸ்தானின் மக்ரான் கடற்கரை மேற்கில் கிழக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காகர் ஹாக்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு சரிங்களா கிழக்கில் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துடும் வடகிழக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் தெற்கில் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ மேற்கில் வந்து மக்ரான் கடற்கரை கிழக்கில் வந்து ஆக்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு வடகிழக்கில் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் தெற்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பாருங்கள் கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் குட் மன்னன் மன்னனால் சுண்ணாம்பு கல்லால் கட்டப்பட்ட டே அதாவது டேஸ் பதினைந்து டன் எடை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எது அப்படின்னா கிசே பிரமிடு சரிங்களா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் குல்ப் மன்னனால் சுண்ணாம்பு கல்லால் கட்டப்பட்ட டேஸ் பதினைந்து டன் எடை உடையது அப்படின்றாங்க கிசே பிரமிடு தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து மெசபடோமியா அதாவது சுமேரியர் காலத்தில் ஊர் நம்மு என்ற அரசனால் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஊர் எது அப்படின்னா ஜெகரட் சரிங்களா மெசபடோமியா அதாவது சுமேரியர் காலம் ஊர் நம்மு என்ற அரசனால் சின் என்ற சந்திர கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஊர் எது அப்படின்னா சிகரட் சரிங்களா ஜெகரட் அல்லது சிகரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஜெகரட் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ஒன்றாவது டேஸ் என்பது எகிப்து அரசன் இரண்டாம் ராமேசிஸ் என்பவரால் கட்டப்பட்ட இரட்டை கோயில்கள் உள்ள இடம் அப்படின்றாங்க அதாவது அபு சிம்பல் அப்படின்றது சரிங்களா அபு சிம்பல் அப்படின்றது தான் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டினுக்கு உண்டான சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகங்களை பற்றி அறிந்திருந்தனர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இவங்க வந்து இரும்பு பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை அப்படின்றதுனால ஸோ இது தப்பு பி தப்பு சியும் தப்பு டியும் தப்பு காரணம் என்னென்னா இரும்புன்னு வருது அப்போது இது மட்டும் தான் சரியான ஆன்சர் செம்பு வெண்கலம் வெள்ளி தங்கம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி மூன்றாவது பாருங்கள் சிந்துவெளி நாகரிகம் எக்காலத்தை சார்ந்தது அப்படின்றாங்க எக்காலம்னா புதிய கற்காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஆற்றங்கரைகள் நாகரிக தொட்டில் என அழைக்கப்பட்ட காரணம் என்ன அப்படின்றாங்க மண் மிகவும் வளமானதால் அப்படின்ற ஆப்ஷனு செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா சீரான காலநிலை நிலவுவதால் போக்குவரத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருப்பதால் பெரும்பாலான நகரங்கள் ஆற்றின் கரைகளில் உள்ளதால் ஸோ ஆப்ஷன் டி அப்படின்றது சரியான ஆன்சர் காரணம் என்னன்னா நாகரிக தொட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நாகரிகங்கள் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் பெரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கரையில் தோண்டியதால் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்தாவது க
அரப்பா நகர் அது சாரி கூற்று அரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம் கரெக்டு தான் காரணம் திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேற்கட்டப்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நகர நாகரிகத்தை வாழ்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு காட்டுது சரிங்களா திட்டமிட்ட திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு மேற்க அதாவது மேற்கட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரியானது அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஆறாவது கூற்று அரப்பா நாகரிகம் வெண்கல காலத்தை சார்ந்தது ஆமாம் கரெக்டு தான் காரணம் அரபா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூற்றும் காரணமும் சரி நாற்பத்தி ஏழாவது பாருங்கள் கூற்று அரப்பா மக்களின் பொருளியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது ஆமாம் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா அப்பயே வந்து அவங்க தெருவுக்களெல்லாம் வந்து வித்தியாசமாகவும் இந்த கழிவு நீர் போக்கு அதாவது போகிறதுக்கெல்லாம் ஸோ அழகாகவும் வந்து வடிவமைச்சு வச்சுருந்தாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் காரணம் கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டங்களை கணித்து பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கண்டிரு அதாவது கட்டியிருப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுவும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி அரப்பா மக்களின் பொருளியல் திறன் குறிப்பிடத்தக்கது காரணம் என்னென்னா கடலின் அலைகள் ஓதங்கள் நீரோட்டத்தை கணித்து பின் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கட்டியிருப்பது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி நாற்பத்தி எட்டாவது பாருங்கள் மொகஞ்சதிராவை பட்டியதில் எவை சரியானவை அல்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இங்கே வந்து தங்க ஆபரணங்கள் பற்றி தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீடுகள் சொட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருவிகள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டன ஸோ சுத்தமாக கிடையாது ஏன்னா இரும்பு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது சரிங்களா பெருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதை பல அடுக்குகளாக இயற்கை தார் கொண்டு பூசப்பட்டன ஸோ இது பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஏ பி டி இது மூணுமே வந்து சரியானது ஆனால் மொகஞ்சதிரவை பற்றி பட்டியதில் எவை சரியானவை அல்ல அப்படின்றதுனால ஸோ கருவிகள் இரும்பினால் செய்யப்பட்டது ஏன்னா அவங்களுக்கு இரும்பின் பயனே தெரியாது சரிங்களா இரும்பே தெரியாது அப்படின்றதுனால ஸோ ஆப்ஷன் சி அப்படின்றதா சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்காணும் கூற்றை ஆராய்க நகரங்கள் தெருக்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் செங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான தன்மை ஆமாம் அது கரெக்டு தான் ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு அதுவும் கரெக்டு தான் தானிய களஞ்சி மரப்பா நாகரிகங்கள் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது ஆமாம் ஏன் அப்படின்னா கோட்டைக்குள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி இவை அனைத்தும் அப்படின்னு தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஐம்பதாவது கொஸ்டின் பொருந்தாததை வட்டமிடுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க காளைகள் ஆடுகள் பன்றிகள் எருதுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு குதிரை பற்றி அவங்க சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது அப்போது டி தான் வந்து பொருந்தாதது நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்றாங்க ஏஎஸ்ஐ அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர் ஜான் மார்சல் கோட்டை வந்து தானிய கலைஞ்சத்தில் தான் இருக்குது லோத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் கட்டுத்தாலும் அரப்பா நாகரிகம் வந்து காவிரி ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க கிடையாது இது வந்து சிந்துவெளி சரிங்களா சிந்துவெளி ஆறு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பொறுத்துக்கு பாருங்கள் மகஞ்சதுரு அப்படின்னா இறந்தோர் மேடு அல்லது இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ வெண்கல காலம் வந்து உலோக கலவை சரி சாரி வெண்கலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு உலோக கலவை தான் சரிங்களா கோட்டை அப்படின்றது மேடான பகுதி மேடான பகுதியில் தான் கோட்டை கட்டியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தா தான் தெளிவாக தெரியும் ஊர் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றது கார்னிலியன் அப்படின்றது சிவப்பு மணிக்கல் சரிங்களா முகஞ்சதுரம் அப்படின்னா இருந்தோர் மேடு வெண்கலம்னா உலோக கலவை கோட்டை வந்து மேடான பகுதி கார்னிலியன் அப்படின்றது சிவப்பு மணிக்கல் ஓகே காய்ஸ் இவ்வளோதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் ஆறாவது புக்கில் இருந்தது சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின தகவலை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தேன்னா கீழே கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த மிஸ்டேக்ஸும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நான் சொல்கிறது தவறு அப்படின்னா அப்போ புக்லேயும் தவறாக தான் கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா ஓகே காய்ஸ் இது வரைக்கும் நம்முடைய லோக்கல் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஷார்ட் கட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நன்றி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்